மகா பெரியவா அருளிய தெய்வத்தின் குரல் கோபுரம் டிவி டாட் காம் நேர்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஆன்மீக அன்பு பக்தி வணக்கங்கள் நாம் தெய்வத்தின் குரல் மகா பெரியவர் காஞ்சி மொழி ஒரு சொன்னதை நாம் பல்வேறு அத்தியாயங்களை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு முக்கியமான விஷயம் நாம் இன்னைக்கு பயப்படுற விஷயம் பாவ புண்ணியம் இந்த பாவ புண்ணியம் அப்படின்னாலே பல பேருக்கு பயம் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த சித்ரா பௌர்ணமின்னு ஒரு விழா வரும் இந்த சித்ரா பௌர்ணமிக்கு எவ்வளோ பேர் பயப்படுவோம் தெரியுமா அது என்ன தெரியுமா அந்த சித்ரா பௌர்ணமி விழா இந்த சித்ரா பௌர்ணமி யாருக்காக கொண்டாடப்படுகிற விழா அப்படின்னு சொன்னால் யமனோட இருக்கின்ற சித்திரகுப்தனுக்காக கொண்டாடப்படுகின்ற ஒரு முக்கியமான வைபவம் இந்த சித்திரகுப்தன் தான் நம்ம பண்ணுற பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் அக்கௌண்ட் வச்சுட்டு நம்ம இங்கேருந்து அங்கே போகும்போது சித்திரகுப்தன் தான் ஏமன்கிட்ட சொல்கிறதா ஒரு ஐதீகம் அதன்படி தான் நமக்கு சொர்க்கம் நரகம் கிடைக்கிறதா ஒரு ஐதீகம் உண்டு நம்ம ஆளுங்க என்ன பயப்படுவான் சார் சொர்க்கம்னா எப்படி சார் இருக்கும் நரகம்னா எப்படி சார் இருக்கும் நம்ம இப்போ நம்ம இறந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சொர்க்கத்துக்கு போவோமா நரகத்துக்கு போவோமா இது நம்ம ஆளுங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க என்ன இது சொ கிளப்பி விடுறதுக்கு என்ன என்னென்னா நரகமா ஐயோ அங்கே வந்து எண்ணெய் சட்டி இருக்கும் கொப்பரை இருக்கும் அதில் போடுவாங்க ஒன்று போட்டு வாட்டுவாங்க எண்ணெயில் எண்ணெய் சுட சுட எண்ணெயை தலையில் ஊற்றுவாங்க அப்படிங்களே மகாபெரிய ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் இதெல்லாம் இப்போ பாவ புண்ணியம் இருக்குது இல்லைன்னு யார் சொன்னது அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் இது எங்கே தெரியுமா மகாபெரியவர் பேசுகிறாரு நேரடியாக மகா பெரியவர் பேசி அதுதான் தெய்வத்தின் குரலே வெளிவந்த விஷயம் இது எங்கே பேசுகிறார் அப்படின்னா இது வந்து என்னுடைய கணிப்பு சரியாக இருக்குமானால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி டூவில் பேசினது வச்சுப்போமே பாம்பேயில் மகா பெரியவர் சங்கர மடத்தில் பேசுகிறார் இந்த விஷயத்தை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக உடைச்சார் நம்ம என்ன பயப்படுறோம் பாவ புண்ணியத்தை நம்ம பயப்படுறோம் சார் நான் நான் என்ன பாவம் பண்ணேன்னு தெரில சார் எல்லாருமே தெரிஞ்சால் பாவம் பண்ணுவோம் இதை பண்ண இதை பண்ணால் நம்ம நரகத்துக்கு போகணும் எவனாவது பாவம் பண்ணுவானா சத்தியமாக பண்ண மாட்டான் ஆனால் நம்மை அறியாத பாவங்கள் நாம் பல செய்கின்றோம் அது என்னன்னு மகா பெரியவர் சொல்ல ரொம்ப அழகாக இதை நம்ம பயத்திலேருந்து தெளிவுபடுத்துறதுக்கு மகா பெரியவர் சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன தெரியும் பாம்பேல என்ன பாவம் பண்ணியோம் பாவம்னு ஒன்று இருந்ததுன்னா புண்ணியம்னு ஒன்று இருக்குல்ல அதை பண்ணிட்டு போவேன் அப்படின்னு சொன்னாரான் அப்போ மக்களுக்குலாம் கொஞ்சம் தெளிவாகிடுச்சு ஆஹா அப்படின்னா ஒரு எப்படி இருந்தாலும் மகா பெரியவர் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வழி சொல்லாமல் இருக்க மாட்டார் இதுக்கு பரவாயில்லடா அப்படின்னு தைரியமாக உட்காறாங்க சந்தோஷமாக உட்காறாங்க மகா பெரியவர் ஆரம்பிக்கிறார் பாவம் பாவம் எப்படி சார் நம்ம பண்ணுறோம் இந்த பாவம் என்பதை மகா பெரியவர் நாலு வழிகளில் பிரிக்கிறார் என்னன்னு பார்ப்போம் முதல்ல மகா பெரியவர் சொல்கிறது உடம்பால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் ரெண்டு வாக்கால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் அதாவது நாம் சொல்கின்ற வார்த்தைகளினால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் மூணு மனத்தால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் நான்காவதாக பணத்தால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் நான் திருப்பி சொல்கிறேன் உடம்பால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் வாக்கால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் மனத்தால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் பணத்தால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் இது நாலில் பிரிக்கிறார் கேட்குறவனுக்கு ஒன்றும் தலையை பிச்சுக்கிறான் இது நாலு வயலில் நம்ம எங்கடா பாவம் பண்ணுறோம் அப்படின்னு யோசிக்கிறான் மகா பெரியவர் ரொம்ப தெளிவுபடுத்துகிறார் ரொம்ப அழகாக சரி இதுக்கு முன்னாடி மகா பெரியவர் என்ன திரும்ப சொல்கிறாரு இந்த நாலு பாவமும் இந்த நாலு வழியில் நம்ம பாவம் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாருல்ல மகா பெரியவர் இந்த நாளுக்கும் காரணம் என்னடா அப்படின்னா ஆசை தான் காரணம்ன்றார் மகா பெரியவர் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி மகா பெரியவர் இன்னும் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு இந்த பாவம் புண்ணியம் எல்லாம் கடவுள் நமக்கு வகுத்தது முன் ஜென்ம கர்மா பூர்வ ஜென்ம புண்ணியம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கடவுள் வகுத்தது அப்படின்னு சொல்கிறா இது மகா பெரிய சொல்ல பாஷரே உங்களுக்கு நான் பேசுனேன் பாவ புண்ணியெல்லாம் பகவான் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறா அதெல்லாம் கிடையாது கடவுள் யாருக்கும் தீங்கு செய்வது கிடையாது இதை நீங்கள் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த நிகழ்ச்சியை பார்ப்பவர்கள் கடவுள் யாருக்கும் கெட்டது பண்ண மாட்டான் அந்த மகா பெரியவர் எங்கேருந்து சேர்த்து அங்கேருந்து இங்கே முடிச்சு போடுறார் பாருங்கள் கடவுள் யாருக்கும் கெடுதல் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னா கெடுதல் பண்ணிக்கிறது யார் சொல்லாமல் சொல்லார் மகா பெரியவர் யாருன்னு நம்ம தான் அதுக்கு தான் மகா பெரியவர் சொன்னார் இந்த பாவங்களை இந்த நான்கு வழிகளிலே செய்கின்ற பாவங்களுக்கு உனக்கு துணையாக இருப்பது என்ன உன்னோட ஆசை அப்படின்றார் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டான் ஆசைனால எப்படி இப்போ நான் ஒரு வீடு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அதை தப்பா சார் ஆசைப்படலாம் இல்லை இப்போ நான் ஒரு நல்ல ஷர்ட் வாங்கி போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் 
தப்பு இல்லையே எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவி வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தப்பு இல்லை எனக்கு ஒரு நல்ல குழந்தைங்க வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தப்பு இல்லை எனக்கு ஒரு நல்ல கார் வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் தப்பு இல்லை மகா பெரியவர் திருப்பி சொல்கிறார் நான் அந்த ஆசையை சொல்லலடா இதுக்கு மேலே ஒரு ஆசை உண்டு அப்படின்னார் இவன் திருப்பி குழம்பி போயிட்டான் என்ன ஆசை இப்போ நீ கார் வாங்கணும்னு நினைக்கிறது ஆசை இல்லை இந்த இடத்துல மகா பெரியவர் ரொம்ப அழகான விஷயத்தை நமக்கு தெளிவுபடுத்துகிறார் தெய்வத்தின் குரல் மூலம் நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் நாம் பின்பற்ற வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஒரு மனிதனுடைய இது வந்து மகா பெரியவரோட ரொம்ப பிரபலமான வாக்கு இது யார் கேட்டாலும் சொல்லுவாங்க மகா பெரியவரோட மிக பிரபலமான ஒரு வாக்கியம் இது ஒரு மனிதனுடைய நியாயமான ஆசைகள் கடவுளால் நிச்சயமாக கூட இல்லை சத்தியமாக நிறைவேற்றப்படும் சொல்கிறார் மகா பெரியவர் எந்த இடத்துலையும் மகா பெரியவர் சத்தியம் பண்ணது கிடையாதுங்க அவர் எங்கேயுமே நம்ம தான் சத்தியம் பண்ணுவோம் நான் சத்தியமாக சொல்லண்டா அப்படின்னு நம்ம தான் சொல்லுவோம் மகான்கள் எந்த இடத்திலும் சத்தியம் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் மகா பெரியவர் இந்த இடத்துல நமக்கு சத்தியம் செய்து கொடுக்கிறார் என்ன ஒரு மனிதனுக்கான நியாயமான ஆசைகளை நல்லா கேட்டுவாங்க இது இதை பற்றி நான் பின்னாடி வரேன் ஒரு மனிதனுடைய நியாயமான ஆசைகளை சத்தியமாக கடவுள் நிறைவேற்றுவான் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதுக்கு பின்னாடியே உடனே மகா பெரியவர் வரார் ஆசை நீ வீடு கட்டணும்னு ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை இது உன்னோட நியாயமான ஆசை ஒத்தனுக்கு ஒரு வீடு கட்டணும்னு ஆசை இருந்தால் அது ஆசை எனக்கு பதினஞ்சு இருபது வேணும் வீடு வேணும்னு கேட்டால் அது பேராசை இல்லையா எனக்கு ஒரு கார் இருந்தால் போகணும்னா அது நியாயமான ஆசை எனக்கு ஒரு வீடு ஃபுல்லாக எங்கள் என் பையனுக்கு என் பேரனுக்கு என் மனைவிக்கு என்னோடய வேலைக்காரனுக்கு எல்லாருக்கும் சேர்த்து ஒரு பதினஞ்சு கார் வேணும் சார் அப்படின்னு நீ கேட்டால் அது பேராசை இந்த ஆசைக்கும் பேராசைக்கும் உள்ள வேவ் லிங்க் தென்னை இதை மகா பெரியவர் ரொம்ப அழகாக ஜம்முன்னு பிரித்து சொல்லார் பாருங்கள் ஒரு கார் வேணும்னு ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை ஒரு வீடு வேணும்னு ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லை இது எப்போ பேராசையாக மாறுறது அப்படின்னா அடுத்த வீட்டுக்காரன் உன் காரை விட ஒரு புது கார் வாங்கினா அது உன்னோட மாடலை விட நல்ல மாடல் அப்படின்னா அதை பார்த்து நீ ஆசைப்படுறப்பார் அந்த ஆசை கூடாதுன்னு பெரியவர் சொல்கிறார் சரி ஏன் சார் அந்த அப்படியே ஆசைப்பட்டால் என்ன சார் தப்பு சரி என்ன இப்போ நான் இப்போ நம்ம நான் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லலை இப்போ நான் ஒரு செல்ஃபோன் மாடல் வச்சுருக்கேங்க நான் நான் பேர் எதுவுமே சொல்லலை நான் ஒரு செல்ஃபோன் வச்சுருக்கேன் இந்த செல்ஃபோன் எனக்கு நல்லா தான் இருக்குது பேசுகிறதுக்கு நல்லா இருக்குது எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப் இருக்குது ஃபேஸ்புக் இருக்குது எல்லாம் பார்க்க முடியுது மெயில் பார்க்க முடியுது எல்லாம் சௌகரியமாக இருக்குது ஆனால் என்னுடைய நண்பனோ இல்லைனா என் பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ யாராவது இதை விட ஃபியூச்சர்ஸ் கம்மியாக இருக்கிற செல்ஃபோன் வாங்கினா கூட அந்த இடத்துல அவன் சொல்லுவான் சார் இந்த ஃபோன் ஏன் சார் வாங்கினீங்க இந்த மாடல் பிரமாத சார் என்ன சார் இந்த போய் நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லுவான் இதில் உண்மை என்ன தெரியுமா அவன் வந்து பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு தான் அந்த செல்ஃபோன் வாங்கியிருப்பான் நம்ம இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு அந்த ஃபோனை வாங்கியிருப்போம் ஆனால் அப்போ கொஞ்சமாக நம்ம யோசிக்குவான் அம்மா அவன் என்ன சொல்லுவான் சார் நீங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்கின ஃபோன் தண்டை சார் அது பத்தாயிரம் ரூபா ஃபோன்லேயே இந்த ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது சார் நீங்கள் எதுக்கு சார் வாங்கினீங்கன்னு கேட்பான் உடனே இவன் என்ன தெரியுமா பண்ணுவான் எனக்கு இது போரும் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன்னா அது ஆசை நியாயமான ஆசை ஆனால் இவன் திருப்பி என்ன பண்ணுவான் இவன் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இது வாங்கியிருக்கான் அப்போ இந்த பத்தாயிரம் ரூபா மாடல் தான் இவன் போய் வாங்கணும் ஆனால் இவன் வாங்க மாட்டான் இவனோட என்ன ஃபீச்சர் ஜாஸ்தி இருக்கோ நேராக கடைக்கு போய் இந்த இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபோனை ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்டு திருப்பி நாற்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஃபோன் வாங்குவான் அப்போ நஷ்டம் யாருக்கு இப்போ பேராசையாக யாரும் நஷ்டம் கடவுளை ஒன்று ஃபோன் வாங்க சொன்னால் ஃபோன் பார்த்து சொன்னால் இல்லையே அப்போது இந்த ஆசை பாருங்கள் எங்கெல்லாம் வருதுன்னு பாருங்கள் மகா பெரிய ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் சரி சார் பக்கத்து வீட்டுக்கார ஒரு ஃபோன் வாங்கியிருக்கா அந்த மாடலில் நான் ஆசைப்படுறது தப்பு இல்லையே அப்படின்னு நீ கேட்கலாம் ஆனால் அது இல்லை இதனால் என்ன திரும்பாகும் மகா பெரிய ரொம்ப அழகாக சொல்கிறார் ஒரு பந்த சுகத்தில் எரிஞ்சேன்னா அந்த பந்து திரும்பி வருது பாருங்கள் அதை மாதிரி உன்னுடைய ஆசை என்ற பந்து சுவற்றில் போய் மோதும் பொழுது அது நிராசையாக திரும்பி வரும் பொழுது உனக்கு கோபம் வருமா எவ்வளோ அழகாக முடிச்சு போடுறாரு பாருங்கள் ஆசையை இப்போ நீ நினச்சது நிறைவேறலைன்னா நீ நினச்சது நடக்கலைன்னா உனக்கு கோபம் வரும் யார் மேலே கோபம் வரும் சம்மந்தம் இல்லாமல் பக்கத்து வீட்டு கார் வச்சுருக்கிறவன் மேலே கோ கோபம் வரும் இந்த பக்கம் வீடு வச்சுருக்கிறவன் மேலே உனக்கு கோபம் வரும் இந்த கோபம் என்ன ஆகும் வார்த்தை தடிக்கும் நீ அவனை பார்க்கும்போது எதாவது திட்டுவேன் இப்போ நான் பழசை சொன்னது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உடம்பால் செய்கின்ற பாவங்கள் வாக்கால் செய்கின்ற பாவங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பக்கத்தில் ஒன்றுமே அவன் பண்ணலனா கூட நம்ம அவனை போய் திட்டுவோம் நீ திட்ட
அடுத்தவனோட மனசை எந்த காரணத்தை கொண்டும் உன் செய்கையாலோ நல்லா நல்லா கேட்டுக்கோங்க அடுத்தவனுடைய மனசை அவன் பண்ணது தப்பாகவே இருந்தால் கூட உனது செய்கையாலோ உனது வாக்கினாலோ அல்லது உனது அலட்சியத்தினாலோ அல்லது உனது உடம்பினாலோ அவனை எந்த விதத்திலும் அவனை நொந்து போகும்படி செய்யக்கூடாதுன்னு மகா பெரியவர் சொல்கிறார் அப்போது இந்த ஆசை உனக்கு காரணமாக இருக்குது உன்னோட ஆசை நிராசை ஆகும்போது அடுத்தவன் மேலே கோவம் வருது அப்போது அவனை வாக்கால திட்ட இது வாக்கினால் செய்த பாவம் அப்போது அடுத்தது என்ன பண்ணுவேன் கொஞ்சம் வாய் முத்தித்து வார்த்தை தடித்தது அப்படின்னா அடுத்தது கைகலப்பு சண்டை போடுவான் அவனோட சண்டை போடும்போது நீ வந்து அவனை அடிக்கலாம் உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்க யாராவது அவன் மேலே அடிக்கலாம் இல்லை அவங்க வந்து ஒன்று அடிக்கலாம் அப்போது இது என்ன ஆகும் உடம்பால் செய்த பாவம் சேரும் இதுக்கு அடுத்தது என்ன அழகாக பெரியவர் முடிச்சு போகிறார் பாருங்கள் மனத்தால் செய்த பாவம் மனத்தால் நம்ம என்ன பாவம் செய்ய முடியும் அடுத்தவன் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலே நீ மனசால் செய்கின்ற பாவம் மகாபெரியவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த மனசு இருக்குது பார்த்தீங்களா சார் இந்த மனசு ஒரு இடத்துல இருக்காது இதை பெரியவங்களாம் சொல்லுங்க மனம் ஒரு குரங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மனசு ஒரு இடத்துல நிற்காது நீ இப்போ ஜபம் பண்ண உட்காந்திங்கன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் தியானம் பண்ணணும் சார் நான் டெய்லி ஒரு பத்து நிமிஷமாக தியானம் பண்ணும் உட்காந்து பாரு ஒரு நிமிஷம் கூட உன்னால் தியானத்தில் உட்கார முடியாது இதை நான் சொல்லலை மகாபெரியவர் சொல்கிறார் ஒரு நிமிஷம் கூட மனசு கொண்டு உட்கார விடாதான் ஏன்னா உடம்பு சொல்லுமா ஏய் எப்படியாவது இன்றைக்கி பத்து நிமிஷம் உட்காரணும் ஒரு இடத்துல அப்படின்னு நினைக்குமா உடம்பு மனசு உடம்பு செய்ய விடாதான் அப்போ உடம்பும் மனசும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு நீ தியானம் தான் என்ன பண்ணுன்றாரு என்ன சார் புரியல சார் என்ன சார் மனசு நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பெரிய ஒரு சொல்கிறாங்க நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சுருவாங்க ரொம்ப அழகான விஷயம் இது உட்காந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் தியானம் பண்ணணும் என்னால் முடியல அதுக்கு மனசு கேட்கல அப்படின்னு சொல்கிற இல்லை ஆனால் உடம்பு என்ன நினைக்கிறது பத்து நிமிஷம் தரையில் உட்காந்து தவம் பண்ணணும்னு சொல்கிறது தியானம் பண்ணணும்னு சொல்கிறது ஆனால் மனசு அலையுது ஆனால் இதுக்கு என்ன சார் தீர்வு அப்படின்னா தியானம் பண்ணுறதுனா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டாலாம் பெரியவர்கிட்ட எழுந்தே ஒருத்தேன் பெரியவர் சொன்னாராம் நியாயம் என்னாலேயே பூஜையில் உட்காந்தா கான்சன்ட்ரேட் பண்ண முடியாதுன்னாராம் அன்பர்களே எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய மகான் அவர் அவர் சொல்கிறார் எவ்வளோ தன்னை தாழ்த்திக்கிறார் பாருங்கள் அது என்ன இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா தெய்வத்தின் குரலில் தெய்வத்தின் குரல் என்பது நம்மை உயர வைப்பதற்காக அந்த மகான் தன்னை தாழ்த்தி சொன்ன விஷயங்கள் தான் இந்த தெய்வத்தின் குரல் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்மளை விட்டு கொடுத்துப்போமா ஏய் நான் பெரிய ஆள்றா அப்படின்னு தான் சொல்லுவானே தவிர நம்ம சாதாரண நிலையில் இருக்கிறவங்களே அப்படி சொல்கிறான்னா சங்கராச்சாரியார் மாதிரி இருக்கிற மகான்கள் எப்படி சார் சொல்லணும் அவர் என்ன சொன்னார் என்னாலேயே மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலடா அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்படின்னா அதுதான் மாயை அப்படின்றார் என்ன சார் இதில் புது கேரக்டர் மாயைன்னு போட்டு குழப்புறீங்க அப்படின்னா இந்த மனசும் உடம்பும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருக்கணும் ஒரே நேர்கோட்டில் இருந்தால் மனசு உடம்பு சொல்கிறத கேட்கணும் உடம்பு சொல்கிறத மனசை கேட்குமா கேட்காதான்னு இதில் ஆராய்ச்சி இல்லை ஓ மனசு என்ன சொல்கிறதோ அதை உடம்பு கேட்கணும் ஓ உடம்பு என்ன நினைக்கிறதோ அதை மனசு செய்யணும் இதுதான் ஒரே நேர்கோட்டில் வருது சார் இது எப்படி சாத்தியம் இந்த சாத்தியம் தியானத்தால் முடியும் என்று சொல்கிறார் இந்த தியானம் எப்படி முடியும் அதுக்கும் பெரிய ஒரு வழி வச்சுருக்கார் அதையும் நான் சொல்கிறேன் இப்போ என்னாச்சு உடம்பால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் வாக்கால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் மனத்தால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் மூணாயிரத்தா பணத்தினால் நாம் செய்த பாவங்கள் என்ன சார் பணத்தால் வாக் நாம் செய்கிற பாவங்கள் இந்த பேக்கெட்டில் உனக்கு ஆயிரம் ரூபா ரெண்டாயிரம் ரூபா மூவாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இருக்கிற வரைக்கும் உன் மனசுக்கு ஒரு தெம்பு இருக்கும் எங்கே சார் திருப்பி இங்கே மனசு வருது ரொம்ப அழகாக பெரிய ஒரு சொல்லார் பாருங்கள் இந்த பத்தாயிரம் ரூபா ஒரு அஞ்சு நாள் கழித்து ஐயாயிரம் ரூபா ஆகும் அது உன் செலவு பொறுத்தது நீ ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக இருந்தால் கூட அஞ்சு நாள் கழித்து ஐயாயிரம் ரூபா ஆகும் திருப்பி அஞ்சு நாள் கழித்து ஆயிரம் ரூபா ஆகும் திருப்பி பத்து நாள் கழித்து நூறுரூவா ஆகிடும் அப்போது இவன் மனசு அலப்பாயுமா ஐயோயோ கையில் ஆயிரம் ரூபா தாண்டா இருக்குது நூறுரூவா தாண்டா இருக்குது பத்தாயிரம் ரூபா இருந்த பேக்கெட்டு நூறுரூவா தாண்டா இருக்குது இப்போ இந்த அலப்பாயம் இந்த அலப்பாயிர மனசில் பணத்தால் நாம் செய்கின்ற பாவங்கள் இப்போ தான் வருது இதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நல்லவனாக இருந்தால் செலவை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் உட்காந்துருவான் இதே அவன் மனசு அதான் அப்போ தான் பெரியவர் சொல்கிறார் இந்த மனசு அலையிற மனசுன்னு சொல்கிறாரா 
கொஞ்சம் கெட்டவனாக இருந்தால் அவன் என்ன பண்ணுவான் அடுத்தவன் பேக்கெட்லேருந்து திருடலாமா எங்கேயாவது கோவில் உண்டிலேருந்து எடுக்கலாமா வேற எவட்டியாவது திருடலாமா குறுக்கு வழியில் சம்பாதிக்கலாமா யாராவது ஏமாத்தி பணம் சம்பாதிக்கலாமா பொய் சொல்லி சம்பாதிக்கலாமா இப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும் இது பணத்தால் செய்கின்ற பாவங்கள் இப்போது நாலு பாவம் சொல்லியாச்சு மகாபெரியர் முதல் ஆரம்பத்தில் என்ன சொன்னார் ஏய் புண்ணியன்னு ஒன்று இருக்குன்னா பாவோன்னு ஒன்று இருக்கும் பாவோன்னு ஒன்று இருக்குன்னா புண்ணியன்னு ஒன்று இருக்கும் இதை இதால் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார்ல மகாபெரியவர் மகாபெரியவர் திருப்பி அழகாக சொல்லார் பாருங்கள் நீ எந்த நான்கு வழிகளால் நீ பாவம் பண்ணுறியோ அதே நான்கு வழிகளால் புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு மகாபெரியவர் சொல்கிறார் இப்போது புண்ணியத்துக்கு என்ன இதே நாலு வழியில் புண்ணியம் பண்ணலாம் அப்படின்னு மகாபெரியவர் எல்லாம் ஆவலாக உட்காந்து நாங்கள் சரி சொல்லிட்டு போகிறார் மகாபெரியவர் சொல்லிட்டு அப்போ மகாபெரியவர் சொன்னார் இந்த நான்கு வழிகளில் நம்ம செஞ்ச பாவத்தை புண்ணியமாக மாற்றிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் அப்படின்னு மகாபெரியவர் எழுந்து போயிட்டார் அதே போன்று நாம் எப்படி புண்ணியம் செய்ய வேண்டும் என்பதை நாம் அடுத்த தொடரிலே இதை பற்றி பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம்